വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ വ്ളോഗ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടുമാത്രം പരിചയമുള്ള ക്യാൻസർ പോലോത്ത മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തും നമ്മുടെ നാടുകളിലുമൊക്കെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇത്തരം ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യന് വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അനുജരന്മാർക്ക് സ്വഹാബത്തിന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ ഉടനെ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ബലായ റസൂലല്ലാ പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം നബിയെ ഹബീബെ ഉടനെ ആ സദസ്സിലേക്ക് മഹാനായ സഹദ് ബിനു അബി വക്കാസ് റലി അള്ളാഹു കടന്നു വന്നു ആ സ്വഹാബിയെ ചൂണ്ടി നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹമാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയെന്ന് ഇത് ആ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല പിന്നീടുള്ള രണ്ട് ദിവസം കൂടി നബിതങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബിയെ പറ്റിയിട്ട് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ ആശ്ചര്യവും അത്ഭുതവും ഉണ്ടാവും കാരണം തങ്ങളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വഹാബിയെ പറ്റിയാണല്ലോ ആണല്ലോ നബിതങ്ങൾ ഈ സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അമ്രുബിനു അഷർ അലി അള്ളാഹു അനഹു ആ സ്വഹാബിയെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല അമൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടാവണമല്ലോ നബിതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയായി തനിക്കും മാറാമല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേരണയുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഈ മഹാനായ സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് അലി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അമ്രു ബിൻ അലാഷർ അലി അള്ളാഹുനു പോവുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു എന്തോ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എന്താണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവസാനം ചോദിച്ചു നബിതങ്ങൾ താങ്കളെ പറ്റിയിട്ട് സ്വർഗാവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണതിന് കാരണം അപ്പോൾ കേ കിട്ടിയ മറുപടി ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ അമൽ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാനും പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളോടും പകയും വിദ്വേഷവും വെക്കാറില്ല ആരോട് എന്ത് വിഷമങ്ങളോ പരിഭവങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അന്ന് തന്നെ അവരുമായി അത് പൊരുത്തപ്പെടുവിക്കൽ പതിവാണ് എന്നിട്ടേ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മഹാനായ അമ്രബിൻ ലാസു അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മാത്തങ്ങൾ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സ്വർഗാവകാശിയെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു മനസ്സിലാക്കാം മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള പകയും വിദ്വേഷവും ഒരിക്കലും നാം കൊണ്ട് നടക്കരുത് അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയായ ലൂയിസ് എൽ ഹെ അവരുടെ വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമായ യു ക്യാൻ ഹീൽ യുവർ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് നാം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പകയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു ഇന്ന് ആധുനിക സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് അതിനെ ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും ഫൊർഗീവ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന തെറാപ്പികൾ വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹോദരന്മാർക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ തെറാപ്പിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ ഭേദമാകുന്നതിനുള്ള ഒരു തെറാപ്പി ഇന്ന് പലർക്കും പല അസുഖങ്ങളാണ് കാലുവേദന അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം വേദന കാൽമുട്ട് വേദന പുറം വേദന നടുവേദന എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി പല തരത്തിലുള്ള ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങളും മാരകമായ ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നതായി കാണാം നാം മറ്റുള്ളവരോട് വെച്ചു പുലർത്തുന്ന പകയും വിദ്വേഷവുമൊക്കെ അവർ മരിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാം വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്രേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സഹോദരന്മാര് അപ്പോൾ നാം നമുക്ക് വേണ്ടത് മറ്റുള്ള ആളുകളോടുള്ള പകയും വിദ്വേഷവുമൊക്കെ നാം ഒഴിവാക്കുക 
നമുക്ക് ആ പകയും വിദ്വേഷവും വേണ്ട എപ്പോഴും നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ നല്ല ചിന്തയോടുകൂടെ ആരോടും പകയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ നാം ജീവിക്കുക അതിന് നമുക്ക് നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ടി വി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة